Pues volvemos nuevamente con todos ustedes aquí en Hablando Claro, nuestros teléfonos 928-68-2342, que ahora aparecerá por pantalla, el cual está totalmente abierto a la disponibilidad de ustedes. Ustedes son los protagonistas en esta poco más o menos hora que nos queda de programa a través de lo, del hilo telefónico. ¿Qué opinión tiene ustedes de lo que está sucediendo, de lo que acabo de comentar? ¿Lo opina? ¿Lo comparte? Eh, me gustaría saberlo, porque, mire, fíjese usted por dónde... 928-68-2342, no me haga liame, ¿eh? no me haga liame, porque usted sabe que cuando me lío después, eh, dice, Paco, déjanos hablar nosotros también, yo quiero que ustedes hablen. Fíjense ustedes por dónde, vamos a hacer un seguimiento, porque eh, hablamos de las listas abiertas, hablamos de la participación, hablamos de, eh, tenemos las elecciones, el 20 de diciembre, el 20 de diciembre, eh, donde podemos llevar a cabo una acción como listas abiertas, Puede ser al Senado, por ejemplo. Al Senado, usted sabe que podemos elegir a dos candidatos. Podemos elegir eh, uno de, 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 del Partido Popular eh, o los dos del Partido Popular. Podemos elegir uno del Partido Popular porque me parece una persona seria y capaz. Oye, pues mire, el del Partido Socialista también. O, o, o el de Ciudadanos, o el de Podemos, o los dos de Podemos, o los dos de Ciudadanos. Podemos tener la libertad de tener esa lista abierta, de decidir a quién votamos. Y comparte esa decisión y comparte que el ciudadano pueda elegir porque en, en esas papeletas que viene al Senado vienen tres personas. Pueden venir dos hombres y una mujer, pueden venir dos mujeres y un hombre, tres candidatos y candidatas, por poder votar. El ciudadano puede elegir, oye, pues mire, de los tres candidatos, pues mire, me gusta el primero y el segundo, o me gusta el segundo y el tercero, ¿O me gusta el tercero y el primero? No. Vamos a hacerle un seguimiento. ¿Por qué me tiene que decir a mí o por qué tiene que decir los partidos a los ciudadanos a quién votamos? ¿No va a venir las papeletas rellenas por parte de ustedes, partidos políticos? ¿O tenemos esa opción, esa libertad, el ciudadano a la hora de votar? Es algo curioso. Algo curioso. 928-68-2342, nuestros teléfonos a la disposición de ustedes. Fíjense ustedes por dónde, y vuelvo a la, cómo tomamos decisiones estando en la oposición, siendo candidato o candidata, y cuando formamos grupo de gobierno, lo que se dice no se hace y lo que se hace no se dice. Esos contratos, ¿se acuerda usted de un contrato que había por ahí de la ciudadanía? Esos son los contratos que se llevan a cabo. ¿Se cumple con esos contratos? ¿Se cumple con la palabra dada? Vuelvo, lo repito. Recordamos, por ejemplo, la señora alcaldesa, actual de Telde. ¿Qué decía en campaña electoral, en pre-campaña electoral, estando en la oposición? Nosotros... Eh, por ejemplo, una medida para ahorrar, como era la bajada del sueldo de toda la corporación en un 20% y la reducción drástica de asesores. Y no solo no se han bajado el sueldo ahora cuando están en el gobierno, sino han contratado a seis asesores más desde que entraron en el gobierno. Estas son las cosas que la gente ya no aguanta más. Y por eso tenemos que pasar página, echar a los que vienen a lo que vienen y apostar pues por gente. Estas son las cosas que la gente ya no aguanta más. Y por eso tenemos que pasar página, echar a los que vienen a lo que no aguanta más. Y por eso tenemos que pasar página, echar a los que vienen a lo que vienen y apostar pues por... Pues no ha echado a los que vienen, a los que han apoyado a otro gobierno y a los que se han hundido un desastre gobernando. Vuelvo, lo repito, ¿qué hace don Juan Francisco Marté en el gobierno de Telte? Si usted dice que hay que echar a los que vienen, aquellos que han apoyado la reducción de sueldo y de asesores. Cuando entra en el gobierno del Partido Popular, de Coalición Canaria, de los donos adscritos, el señor Juan Francisco Marté entra con dos concejales, don Juan Francisco Marté y don Mario Torres. Aquel que criticaba los asesores que tenía el anterior grupo de gobierno, Partido Popular, SIUCA, ahora unido por Can Canarias, y Coalición Canaria, cuando entra en ese gobierno, entra con dos asesores. El que dice que hay que reducir asesores, cuando entra a gobernar, entra con dos concejales y con dos asesores. Nos toma por tonto a los ciudadanos. 
¿Usted cree que los políticos nos toman por tonto? Pues damos paso a la primera llamada. Muy buenas noches, ¿con quién hablo? Don Francisco Olivares, muy buenas noches. Don Ángel Melo, muy buenas noches, amigo. Menos mal que hoy he tenido la pequeña suerte de, de poder colarme. Bueno, de todo lo que hemos hablado, de que el dinero a guardería vino, pero no se dio, 7 millones que le tienen que dar a la Universidad de La Laguna por una despropiación que hizo el gobierno de Canarias y que tampoco aparece el dinero, pero ni tampoco hicieron lo que tenía que hacer, ahora tienen que indemnizar a los dueños. Otros 4 millones para recuperar la minilla, cuando con la pandilla que estaba ahí lo único que hicieron fue aprovecharse porque no pagaron ni impuestos. De tanto leer lo que he encontrado es algo esperpéntico en los tiempos que estamos. El Ayuntamiento de Garda dice que los presupuestos del año que viene tiene previsto 9 millones de ingresos en cobros de impuestos. Agárrese el que tenga una casa en Garda. Y en otras cositas prevé ingresar 95 mil euros en multas de tráfico. Y yo al resto de los isleños le digo que pagarla en guagua. Y si no, a la feria que se la coma el alcalde. Y por si fuera poco, el famoso debate que tienen en el puerto a través del Ayuntamiento de Las Palmas, que no tienen nada que hacer, que si la calle Juan Rejón sí, la calle Juan Rejón no, o le ponen la carretera. Bien. Ahí salieron un par de señores, por decirle algo, esperpénticos, ignorantes de la historia de Canarias, que dice que esa calle es de la época franquista. Y yo le digo a ese señor que Juan Rejón es de la época de la conquista, que ni Franco estaba vivo. Juan Rejón fue el fundador de Las Palmas. Y ese es el nombre de esa calle. Salió un señor con 60 años que dice que él de toda la vida, esa calle la conoce como la calle, la carretera. Pues eso es mentira. Porque es mentira. Y tiene 60 años ese señor no puede conocer la calle Juan Rejón como la calle de la carretera. Y tampoco hace falta meroteca, ni ir a, a la provincia, ni buscar fondos por ahí. Lo que tenemos la desgracia, tenemos por, por desgracia algunos canarios, de que ni la propia historia de Canarias la sabemos. No completa, yo no digo cuando aparecieron los vikingos por aquí a hacer agua, antes que Colón, ya estaban los vikingos por aquí, y los indios, que le dicho que no. Si Marco Polo pasó por, por Canarias mucho antes que, que toda esta gente del descubrimiento de América. Tenemos la desgracia, don Francisco, de no conocer ni nuestra propia historia. Y aquí no quedamos a nadie. Hablando de valle y de asfalto, de ser una huertita por las rebollas y por los arapiles. El interior, rebollas, arapiles, rebollas bajas, rebollas altas. Y no se metan en, el, en el, la zona industrial de Miller Bajo. Porque vale más que vaya el coche en grúa que lo lleve usted caminando, porque entonces se queda usted sin ballesta. Pues con esa invitación nos quedamos, don Ángel Melo. Un placer escucharlo y compartir con usted este tiempo de Hablando Claro. Gracias por estar con nosotros y pasarnos esta información. Fíjese usted por dónde, cuando un ayuntamiento tiene en los presupuestos lo que va a recaudar en multa. ¿Son adivinos? ¿Son sajorines? ¿O vamos a perseguir, a sancionar porque hay que cumplir con el presupuesto? Mala imagen, mala imagen. Ayuntamiento de Garda, muy mala imagen. Señor Teodoro Sosa. Tenemos otra llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Bueno, don Francisco, buenas noches, soy Juan Diego. Don Juan Diego, muy buenas noches, amigo. Oye, mira Paco, te quería comunicar que ya hasta por denunciar cosas aquí vas a tener, tiene uno perjuicio, porque gracias a, a la buena voluntad de la concejal de cultura del Ayuntamiento de Terde, se descubrió que efectivamente había un señor que tenía carnet de usuario del centro de mayores de Terde y se descubrió que no que no tenía razón para tener carnet de usuario. 
pues la concejala eh, con su ayudante tal, averiguaron que efectivamente mire esto este señor no tiene por qué estar aquí y por eso me ha costado a mí esta mía hasta un disgusto porque entonces encima tengo yo que ir a denunciar al otro porque el otro viene contra mí oiga pero usted no tiene contra mí esto es una ley que hay aquí que hay que cumplirla para todo el mundo y es así no no y tal porque usted por... no no yo no ha sido el centro que usted ha cometido un error aquí y por eso ha llamado usted la atención y se ha dado cuenta se han dado cuenta que usted no tiene por qué estar aquí porque usted no, no puede estar Aparte de esto, Paco, te iba a decir una cosa. Se habla mucho que yo fui un testigo de lo, cuando se puso el parque de los perros ahí que se enterró la basura de por culpa del concejal ese que dice que no. Pero, bueno, ya, habla también de otras cosas que también el paso de peatón este de San Juan todavía no está solucionado. Todavía hay un, un, una pintura que se puso allí pero realmente ahí no hay una señalización como que hay un paso de peatón que es en la esquina de Correo, que ahí hay varias veces que se han visto coches apurados porque, para parar porque no encuentra hay una señalización. Paco, por favor, echen una mano a eso. Buenas noches. He tomado nota, don Juan Diego, he tomado nota. Es ayudar, colaborar, participar solucionar los problemas. Lo que hace don Juan Diego con este tema del paso peatón es prevenir, sí, sí, prevenir de que un día, que Dios no quiera, lamentablemente tengamos que decir, ha sido atropellada una persona. Porque no hay ni un Dios, ni un cristiano, ni un alma caricativa de que escuche a don Juan Diego y ponga una señalización. Pero cuando ocurre una desgracia que Dios no quiere, es cuando nos rompemos la vestidura y vamos corriendo a remendar lo que un buen vecino intenta a través de su comentario, a través de su eh, participación, que no ocurra. Por eso es malo, al final los, los buenos somos los malos y los malos son los buenos. El mundo está al revés. Buenas noches, ¿con quién hablo? Muy buenas noches. ¿Se ha cortado la llamada? Pues bien, tenemos otra llamada en espera, damos paso a la siguiente llamada. Pues damos paso a la siguiente llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, don José. Don José, dígame usted, amigo. Buenas noches, don Francisco. Buenas noches. Eh, aquí lo mismo. A ver si el ayuntamiento de Dele termina de limpiar las carreteras, la tierra, que todavía ya hace tiempo que llovió, y con las motos es un peligro. Sí, ciertamente. Aunque vaya de uno despacio. De ¿Eh? Y nada más mismo donde está la nave, la vivienda aquella que cayó un viaje de tierra por ahí por abajo, Aquello da hasta vergüenza. ¿Será que no tiene personal? ¿Eh? Menos dinero para las fiestas y hacer lo que hace falta realmente. ¿Eh? Que de la fiesta no vivimos. Si se puede, se va. Pero lo más importante es hacer las cosas de peligro. ¿Eh? Por ejemplo, no sé cómo siempre eh, el señor este de... Eh, el hoy de limpieza qué casualidad que a su padre más allá le dieron un premio no sé qué ¿Eh? Eh, el ayuntamiento algún mérito no sé el único mérito que tiene era vender a moto en Telde y gracias a Dios se ha puesto rico gracias a eso y y yo veo un montón de viejitos que realmente han sido agricultores, ha sido algo realmente que ha hecho por Terde y no ha visto que le dieron más que sea una placa. ¿Eh? Así que todo el mundo entra a, a lo suyo.
suyo, a enchufar lo suyo, a hacer por lo suyo, ¿eh? y esto Telde no tendrá nunca remedio. Antes era Telde de la ciudad del mueble, ahora es Telde de la ciudad de los bares, porque San Gregorio por ahí para arriba ya no cabe un bar más. ¿eh? No sé cómo vive su padre. Eh, esto es todo, Francisco, gracias y buenas noches. Pues muchas gracias, don José, por llamar y por participar y hacer ese comentario. Volvemos nuevamente a la seguridad, a la seguridad de las personas que transitan y sobre todo los que van en moto. Cualquier gravilla, cualquier arena, ¿qué significa eso? Una frenada caída al suelo. Cuando caiga al suelo, denuncia. ¿Por qué? Por el lamentable mal estado de la vía pública. ¿Quién es el responsable? ¿Saben ustedes quién es el responsable? Eh? Señores políticos, ¿saben ustedes? Aunque después cuando la denuncia, sí, llegará, nada, y como va pasando la bola dentro de cuatro años, de total, y ahí nos vamos quitando los muertos de encima, ¿no? Pasando la pelota, pero cuando nos toca, hombre, ¿por qué no retira la denuncia? Es que usted tiene que entender, es que va a ser un daño a las arcas municipales. ¿Usted sabe la situación económica que estamos? ¿Sí? Sabemos la situación económica que estamos y ahora le va a preguntar doña Carmen Hernández, mañana se infarta, a primera hora, al señor Juan Francisco Marte, concejal de festejo, por el daño del pavimento de los adoquines, del dinero, de la inversión del Cabildo Insular de Gran Canaria, que no hace ni dos años que se hizo esa obra. Ahora a ver quién va a limpiar y con qué dinero se va a pagar ese plan de limpieza y si no se limpia el cambio de esa adoquines. ¿Hay responsabilidades o no hay responsabilidad? Se van a exigir, se van a exigir, pero no para pagar con dinero público. No, quien comete los errores que lo pague de su bolsillo porque gastar dinero público es muy fácil ese es muy fácil y parece ser que los políticos de toda España de toda España algunos de ellos no todos gracias a Dios y por suerte estos que vienen a vivir de la política a hacer de profesión la política no le duele en prenda gastar lo público que se rasquen los porcillos que se rasquen los porcillos hay que exigir responsabilidad y si no, ¿cómo es? echarlo fuera pasamos a la siguiente llamada buenas noches, ¿con quién hablo? buenas noches, don Francisco, habla con don Nicolás don Nicolás, amigo, buenas noches verá usted me vio el médico de la columna me manda así otro programa más que tienen resonancia magnética, que tienen todo. Se me enduermen las piernas, se me enduermen todo y dice que me voy a hacer otra resonancia. Y allí me dice en atención al paciente que tengo que hacer rehabilitación. ¿Cómo voy a hacer rehabilitación con dos enías discales y pisándome los nervios? Yo le voy a decir una cosa para que usted lo sepa, que se sepa todos los canarios. Mi nombre es Nicolás Domínguez Martín. Yo no me escondo para amarrarme a las puertas del gobierno y decir la clavijo, si no a la talla y a quien esté del PSOE. Porque el que está sufriendo los dolores soy yo. Y eso no hay derecho de que me tengan así, porque yo tengo 52 años y todavía puedo romper un castillo. Que esto que están asentados en la institución la máquina han estudiado, yo no, yo he trabajado ahora los 14 años, he sido marinero. Y muchos no han cotizado ni por mí. ¿Eh? Eso es lo que ha pasado, que había empresarios ladrones también, y lo han permitido la casa del marino, lo han permitido todo lo que ha habido, porque hay un potaje de berro que si aquí se levanta la caja Pandori. No habría por dónde escapar más de cuatro. Ahí tiene hasta el señor José Carlos Mauricio que salió en la autonómica hoy. Contrató a una cubana y le piden 10.000 euros de multa. Y yo no tengo ni para vivir en mi casa porque estamos todos parados. Estoy hasta la mismísima nariz y de todo. Porque yo le digo a Clavijo, yo, Nicolás Domínguez Martín, que me oiga así, que no va a la talla, si se lo tengo que decir en la cara, igual que se lo digo desde el cabildo. Porque ya está bien ya que se estén riendo de la gente porque no son ellos los que están pasando los dolores. Ya que los cojo ya está por pescuoso en que vaya a la cárcel. Porque ya está bien ya que se rían de uno, hombre, porque quien pasa los dolores soy yo. 
¿Eh? El médico una cosa, va a decir el paciente otro, no sé, claro, el potaje que tiene metido ahí. Yo te digo también a Roberto Moreno, que es director de sanidad, porque yo soy socialista y soy de corazón y de pensamiento. Que se acuerde que estén oyendo esto, Nicolás Domínguez Martín, que le busquen la, los, los informes, que busquen las cosas como tienen que ser, hombre. Porque don Francisco no hay derecho de que se rían la gente de esta manera, y no es culpa que Raúl recorte, pero para él había que recortar en la cabeza. Porque ya está bien de que se rían de nosotros, sueldos precarios pagando más nosotros, la gente con más miseria, y a ver los trabajos para los canarios. Para los enchufados son los que hay. Para los hermanos de la consejera, el hermano del consejero, el primo del otro, que es que el pueblo pueblo, los que hay mucho esperar. Esto es lo que se piensa en estos tres, estos pueblos, a ver, están pidiendo los votos uno y otro, y uno, es que a veces no da la gente ni, ni gana de ir a votar. Don Nicolás, un placer escucharlo y compartir en este tiempo Parte del comentario no lo comparto, pero sí hay que, y lo digo claramente, entender la desesperación de una persona con dolor. Una persona que está en la lista de espera. Una persona que ve que no se le soluciona su problema de salud. De salud. Es lamentable hablar. Este 17 de noviembre del 2015, que todavía haya personas que lo estén padeciendo, que estén sufriendo dolor, el mundo está al revés. ¿Tenemos otra llamada? Buenas noches, ¿con quién hablo? Javier. Don Javier, dígame usted, señor. Mire, yo llamaba para felicitar a, como ya usted ya ha hecho, para felicitar a todos los Gregorios y Gregorias, y quería comentar un poco sobre lo que es el recinto ferial donde están las atracciones de feria de aquí de San Gregorio. Una ciudad tan grande y, y que debería de tener su, es decir, sus instalaciones para actos como lo de la fiesta, deja mucho que desear porque tengo 40 años y, y en cuatro décadas donde se ubica el recinto ferial de las atracciones de San Gregorio se ha movido cuatro veces. Es decir, en principio, que yo recuerdo yo, estaba en Arnau, después se pasó, detrás de un año se pasó detrás del, del Colegio de San Juan, de estu, después estuvo por debajo del INEN, aquí en Telde, lo que es el CEPE, y, por, y ahora está en la Barranquera. Y creo que una ciudad como Telde a, deberían de haber respetado un, un solar para esas instalaciones, en vez de, de dejar, en vez de construir tanto de construir tantos edificios, de haber dejado un, un, una zona cerca de lo que es la, la, la iglesia de San Gregorio, lo que es la plaza San Gregorio, para, para, esas, para esas atracciones y esas instalaciones de la feria. Porque va, vamos a terminar que vamos a tener que coger un coche de la, para ir a lo que es el casco San Gregorio, para ir al recinto ferial. Y quería hacer otra pregunta. Perdone mi ignorancia, quisiera saber si ese, esos tipos, si las atracciones son, son inspeccionadas por algún técnico del ayuntamiento o, o autoridades, porque para evitar una desgracia más vale prevenir que, que curar. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Javier. La verdad que muy buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Se ha llevado inspecciones por parte de algún técnico del ayuntamiento? ¿Cómo se organiza? ¿Quién organiza la ubicación de estas atracciones? ¿Se paga un cano? ¿Quién cobra ese cano? Ha hecho usted una pregunta muy importante, importantísima. ¿Hay alguna medida de inspección? por parte del Ayuntamiento de Telde para que estas ferias que se organizan en Telde tiene alguna inspección donde se le lleva a cabo y le diga, oye, usted cumple con los requisitos correctos, tiene usted pasado los, los documentos que exige la ley, lo cual la legalidad, la seguridad, ante todo, es lo que premia. La verdad que ha dado usted una buena pregunta, que tomo nota, se la plagio, la copio y se la iré pasando 
a las personas correspondientes o con cargo en el Ayuntamiento de Telde, en las diferentes, como vuelvo a repito, entrevistas que hacemos en esta casa. Gracias, don Javier, por llamar y por aportar es, esa pregunta, para mí, muy importante. ¿Tenemos otra llamada? Pues damos paso a la llamada. Los protagonistas son ustedes, los que nos llaman, los que participan, a través del hilo telefónico. Muy buenas noches, ¿con quién hablo? Hablo con el señor Olivares, José Luis Rodríguez Martín, Don funcionario de, del Ayuntamiento de Telde, responsable. Don José Luis, podría bajar un poco, es que te, si no se acopla sí, el sonido de la televisión, por favor, para poderlo escuchar bien y sin, sin ese eco. De... Funcionario responsable Dígame, del Centro de Mayores de, de, la, de, de los Pensionistas de Telde, y ahora mismo de baja temporal hasta que me den el alta. Como todo uno y cualquier persona desea. El deseo mío, bueno, pues quiero clarificar de que en el centro de mayores yo denuncié las prácticas corruptelas que existían ahí de hace, desde hace cinco años, Doña Maquita y Santiago, y manejando de, de, de la asociación Faraday, y el único que ha dado la cara he sido yo, y además denunciado, todo eso está en, las, en la agencia tributaria, en la agencia antifraude, porque además en cinco años son estamos hablando de 150.000 y 180.000 euros y que parece que nadie le pone coto a nada ni a nada parece que todo vale y todo sirve y eh, señor Olivares si empezamos 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 para para limpiar todas las cosas y limpiar la casa los mayores se merecen un respeto un respeto un respeto que fue fueron los que nos criaron, los que dieron la cara por nosotros, los que nos acurrugaron, los que nos dieron la mano por arriba y además de los que yo disfruto cuando voy ahí, pero no para levantar el dinero. Y levantar el dinero es llevarse el dinero. Y se lo puedo demostrar a usted con documentos, papeles y con todo. Y eso lo sabe Incluso la agencia tributaria, lo sabe, incluso la policía judicial. Y aún así se siguen ahí plasmando en la calle aquello parece la vergüenza en la puerta de, de, del centro de mayor. Y no se hace nada, ni se limpia, ni se... Ni, ni, ¿Sabe lo que merece el centro de mayor? Es una lavada, una duchada, una afeitada y ponerle una cara de limpio porque se, nuestros mayores se merecen eso como uno cuando mira para nuestros hijos pues eso eso es lo único que deseo para nuestros mayores y yo lo único que he hecho ha sido eso y aún así parece que el malo ha sido José Luis pero José Luis José Luis lo defenderá siempre a ellos hasta hasta donde haya que y no me he quedado con una perra de ninguno de ellos yo, señor Olivares, de verdad, Telde necesita una limpieza. Y si empiezo también por la, por la calle Profesor Francisco Cruz, con el Paquito Martín Quintana, con el Diego Diego Hernández de Gao, el, 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 el de el, 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 la joya que tenemos ahí de... de que no da ni la talla, porque no da ni la talla de médico, parece que es, da la talla, digo, usted da la talla de médico, médico de familia, sí, pero usted no es ningún médico neurocirujano para usted manipular, y sin embargo están dándose vueltas. Don José Luis, muchas gracias por llamar y por participar, y aportar los datos que nos ha puesto sobre la mesa. Y comparto con ustedes, los mayores se merecen el máximo respeto 
del mundo, fíjense ustedes, el mundo, nuestros mayores, actualmente, y lo he dicho por activo y por pasivo, no me cansaré de decirlo, si alguien ha aportado y si alguien ha arrimado el hombro y si alguien ha frenado esta crisis económica que tenemos y que hemos sufrido y que están sufriendo muchas personas, ha sido los mayores. Con su humilde pensión, humilde pensión, son los que han arrimado el hombro. Son los que hay que hacerle un homenaje y ponerlo en lo más alto de un altar. Nuestros mayores son los que han aportado y los que es su sacrificio, su constancia. Ahora que puedo estar jubilado tranquilamente después de muchos años de trabajo y vivir tranquilo, son los que han tenido que mantener y algunos han tenido que llorar y beberse las lágrimas porque un día tomó la decisión de, como cualquier padre, como cualquier madre, ayudar a sus hijos poniendo su patrimonio en un crédito hipotecario, en ese crédito hipotecario para que su hijo o su hija pueda acceder a esa vivienda. Lamentablemente la situación es la que es, lamentablemente la situación que ha provocado aquello, aquellos que le quita la vivienda, le quita también el trabajo, el sacrificio, y le quita también la vivienda a nuestros mayores. Y no hay ni un cristiano ni un Dios que rompa la lanza a favor de esos mayores y le haya dicho, hasta aquí hemos podido llegar. Se lo ha dicho Europa, las cláusulas hipotecarias que tiene España son abusivas. ¿Y qué hacen los dos partidos mayoritarios de España? Partido Popular, Partido Socialista. Pues el Partido Popular mira para la derecha y el Partido Socialista mira para la izquierda. Pero nadie mira a la cara a los ojos de estos mayores que han perdido su vivienda gracias al abuso y gracias a que estos dos partidos no han tomado medidas como la tienen que tomar, pero sí han rescatado los bancos y han dejado a la deriva a nuestros mayores. Estos son los que tenemos que darle la gracia a los que han gobernado España. Tenemos otra llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches. Le hablo de aquí de Gido, Emilio Alonso. Don Emilio. Dice que vale más una imagen que mi palabra. Eh, tengo... Don Emilio, por favor, ¿puede bajar un poco el volumen de la televisión? Don Emilio. Dígame. ¿Podría, por favor, bajar el volumen sí, ya, de la televisión? Eso está hecho ya. Muchas gracias, amigo. <ríe> tengo, tengo un folio de, de papeles aquí, un, un, un taco de folio que lo presenté en el Ayuntamiento de Telde el día 3 del 12 del 2008. Y se pueden ver cuando quiera, y se pueden ver también lo que solicitábamos. Vinieron a, pavi a pavimentar eh, una, una de las calles del barrio y, y a poner las aceras nuevas. Pero la mayor sorpresa que me ha llevado es que después de ocho años, me parece que son ocho, ¿no? De ocho a quince o son siete. Pintaron, pusieron las aceras y pusieron los pasos peatones. Pero claro, donde estaban los pasos peatones antes los cambiaron. Y donde los pusieron después hicieron la acera alta. Y yo digo, cóchale, ¿y dónde está dónde está la gente que trabaja en este pueblo, Dios? Es que, es que yo soy un tío que no tengo cultura de estudio ni tengo nada, pero yo no me creo que si hay un, un paso de peatón que tenía la acera baja, allí vuelvo y pinto el paso de peatón. Pero claro, ¿sabe por lo que es? Estamos en elecciones. Y ahora venimos y arreglamos cuatro remientos por ahí, hacemos cuatro pasos de peatón donde estaban pintados, bajamos la acera, un destrozo de bloques, de piso, de, de montones de cosas. Y le estoy hablando de la calle Juan Ismael. En el número uno hicieron un paso de peatón, lo rompieron la acera y la hicieron baja. Pero dejaron un metro y pico de, de acera. Fíjense bien lo que le voy a decir y tome nota. Y si quiere saber si es verdad o mentira, venga para que lo vea. Pusieron los pisos donde estaban los pasos peatones. Pusieron los pisos un metro más arriba y un metro y pico que, que, que con cuatro baldosas se queda toda la acera de arriba abajo entera, 
Dice, dice que dijeron que aquello de Iparria le pertenecía al ayuntamiento. <risa> sigo, sigo más arriba. La acera famosa aquella que usted le hizo a las curvas. Usted le hizo un reportaje a la acera, ¿no? Sí. A ver si ahora que están arreglando todo eso, se le ocurriera de bajar un poquito la, la quisialera de, 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 de no echarse uno fuera de la acera caminando. Uh -huh. Porque si están arreglando los pasos de peatones para que la silla de rueda, que por lo visto vamos a ponerlo todo en una silla de rueda, Dios quiera que no, pero al ritmo que llevamos vamos a tener todos que pasar por la silla de rueda. Y la acera, como, la acera de giro como está para la silla de rueda no sirve, porque vale más llevar la silla de rueda por Barranco del de para abajo que está más llano, que por, que por las aceras que han hecho aquí en el ejido. Y yo no sé, yo no sé quién es el, quién es el director o el aparejador o el arquitecto o el funcionario que lleva esto, que si no si no ve lo que los pueblos le están diciendo. Y, y que ya yo no sé más qué decir, pero no me voy a callar hasta cuando no lo la acera esa. Siempre que pueda entrar en el canal 4 Televisión, aquí me tiene dando caña. Don Emilio. Bu buenas noches. Muchas gracias por llamar y compartir. Me voy a comprometer. Puedo prometer y prometo. El próximo martes les voy a dar a ustedes imágenes tanto de la acera. Recuérdamelo, Gaby. ¿eh? Recuérdamelo que el martes tenemos que poner las imágenes de la acera del ejido y de un municipio también que se ha hecho solidario. Lo dije la semana pasada con el ejido, el tablero más paloma en San Bartolomé de Tirajana que también tanto lo mismo. Yo le, yo le digo, le aconsejo a aquellas personas ahora que va a venir los carnavales dentro de poco también, aquellas personas que quieran hacer un casting de charló, pues si quieren ensayar, pueden ir por el ejido o pueden ir por el tablero más palomas, porque para hacerlo de charló, eh, lo puede hacer ahí, va, van ensayando, van caminando por allí y se van para un lado, y se van para otro, porque es un desastre, es un desastre. Y lo vuelvo, lo repito, y lo dice don Emilio, y lo dice cualquier... ¿Dónde están los técnicos? ¿Dónde está el jefe de obra? Pregunto yo. Es que para hacer una chapuza no se hace ninguna. Chapuza. Tiene nombre y apellido. Chapuza. Estamos en Hablando Claro. Tenemos otra llamada. ¿Tenemos llamada? Pues damos paso a la llamada. Muy buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, con María. Doña María. Sí, Vamos a señor. ver, a mí me ha hecho mucha gracia eso, que no le hace falta a un Ignacio para ir a, a aprender a echarlo. No, no, no le hace falta. Vaya usted para que usted vea. Está muy bueno porque hay que poner un poco de humor. Sí, es real. <ríe> y es eso real. así, bueno, yo quería de, decirle... Quería más bien un poco que se hace la gente. Y bueno, yo um, vivo aquí en Las Palmas, uh -huh. en la calle Fontanales, y resulta que estoy viviendo en un edificio de cuatro plantas, de, de cuatro viviendas, dos plantas, y la azotea. Y resulta que me estaban cobrando por la comunidad 100 euros al principio. Ahora quieren cobrarme 83 yo no tengo garaje, hay nueve plazas de garaje y que son de los vecinos y, y de un señor que lo está explotando. Se están cobrando el mantenimiento del garaje, a mí también porque porque dice que dentro porque es de división horizontal. En mi, en mi escritura no dice nada de eso. Y entonces yo quiero que se sepa es una que es un abuso, que soy una persona que cobra... Un, un, una miseria de, 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 de paga eh, y que este señor está explotando no hay libro no hay acta no hay libro de contabilidad cómo se puede comer eso 10 años sin tener nada de eso y pido explicaciones lo dice de, bo, de boca de, de palabra pero es que de escrito no da nada y yo lo que aquí pretendo eh, ahora me he, he puesto que no pago la comunidad porque quiero las cosas por escrito porque mi abogada dice que eso tiene que ser legal y que tiene que creerlo por escrito. Y ellos dice que no, que no tienen ninguna necesidad de darlo por escrito. A ver si hay alguien que me comenta 
a, a lo que tengo que hacer o lo que donde tengo que ir, porque ya esto ya me parece de, de, de castaño oscuro, porque 10 años pidiendo lo mismo, me parece que ya se pasa de, de rosca, y, y una comunidad sin acta, creo que no está de alta, de, de alta de donde tiene que estar, ¿Eh? y, y encima quiere que yo pague la... la el, el, la limpieza y la luz y todo, porque no tiene ni luz el garaje, que son nueve plazas de garaje, explotándolas para el público y no tiene contador de luz. A ver cómo se come eso. A ver si ya alguien tan amable y me, me explica algo. Y bueno. muchas gracias por, por, por usted ocuparlo, ¿eh? Nada, para eso estamos aquí, para compartir en to todos los vecinos y vecinas de esta isla de Redonda, la isla de Gran Canaria. Si alguna persona que está oyendo y ha oído el comentario de Doña María, pues y tiene eh, más experiencia o tiene más formación, pues me gustaría que entrar. Yo le voy a decir una cosa, yo no veo normal, no veo normal, no lo veo. Yo estos datos los voy a transmitir a personas jurídicas que nos, nos pueda asesorar, porque lo que yo le voy a decir a lo mejor no le vale para nada, pero vamos a, a trasladarse a la persona jurídica. Yo lo que no entiendo es si un señor está llevando la explotación de unas plazas de garaje, Estamos hablando de un negocio. Ahora yo llevo un negocio y vivo en un edificio y yo voy a tener que pagarle el gasto que hace el negocio. Yo no entiendo eso. Yo, sinceramente, doña María, no lo entiendo. Es como si usted eh, en un edificio, en la planta baja, hay un hipermercado o un supermercado y vamos a tener que pagarle los vecinos del edificio a través de la comunidad los gastos de ese hipermercado. No lo entiendo. Que hay que pagar, pero mire, también lo veo exagerado. Los gastos de comunidad. Porque tendría que pagar, ¿sí? Por vivienda, pero cada plaza de garaje tendría que pagar también comunidad. Eso está contemplado. Cada plaza de garaje, los titulares de las plazas de garaje, tienen que pagar también comunidad. Si usted tiene una vivienda y un garaje, paga la parte proporcional por la vivienda y una parte proporcional por la plaza de garaje. Si usted no tiene plaza de garaje, paga por la vivienda. Doña María, yo me comprometo, se lo traslado a personas jurídicas y sobre lo que me digan, me comente, pues también se lo comentaremos a ustedes. Y si alguien de los que nos está escuchando, pues tienen más información, pues también agradeceríamos que a través del hilo telefónico participara y nos dijera, oiga, dígale a usted a Doña María, o Doña María, mire, usted tiene que hacer esto, esto y esto, o esto, o esto porque para esto estamos aquí entre todos intentar buscar solución, las dudas que podemos tener y agradecemos esa participación tenemos otra llamada muchas muy buenas noches, ¿con quién hablo? con Alfredo Suárez Saavedra de Vecindario don Alfredo, muy buenas noches buenas noches mire, hoy oí una cosa que no se me ha quitado el dolor de cabeza más, cuando oigo diciendo que traen a un agente del coto de Doña Ana para venir a matar las cabras que están encima de Agaete, que dice que están destrozando la fauna, y dejan 70 animales tirados, cuando oigo diciendo el otro día que mataron dos perros, que si alguien sabía quién fue, que podía tener de seis a nueve meses de cárcel, y esta gente viene y matan 70 animales y los dejan tirados ahí, que se dieron a mediodía en Telecanaria. Y la sorpresa más grande es que siguen diciendo 
que vuelven otra vez, porque se comprende que quedan más animales para acabar con ellos. La fauna, qué bonita fauna la pinocha. Eso sí es una maravilla. Y no se protege. Eh, que aquí no hay gente capacitada en Canarias, pastores con perros adiestrados para ir a recoger sus animales y no matarlos. Eso es lo que hace el cabildo de Gran Canaria. Por los canarios y por nosotros. Yo no quisiera ni seguir hablando porque para mí son unos sacos de batatas con corbata. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias a usted por llamar, don Alfredo. Me ha dejado usted sorprendido de ese dato que ha aportado. Desconocía. Y disculpen usted que desconocía esa información. Me ha dejado usted descolocado. Increíble. Pediremos información sobre este tema. Intentaremos llevar a ustedes la información que ha compartido don Alfredo desde el municipio de Santa Lucía, de vecindario. Tenemos otra llamada. Muy buenas noches con quien habló. Buenas noches, don Paco Martín. Don Martín, muy buenas noches. Lo que ha dicho ese señor es verdad. El mundo está ha al sucedido. Revés. Don Martín, el mundo está al revés. Bien, eh, mire, yo no quiero llamarle la atención a nadie, pero eh, varias personas que llaman a la península y le dicen de dónde llaman, dice de Las Palmas. Y hace un minutito una señora de también llamó, que usted le preguntó de dónde llamaba y dice de Las Palmas. Eh, ya tenemos claro que nos vemos en todo el mundo. Tenemos claro que la capital de Gran Canaria es Las Palmas de Gran Canaria. Si decimos Santiago de Compostela, San Fernando de Maspaloma, etcétera, etcétera, es que da un poquito de eso, sigo. En el debate del día 11, el representante de Coalición Canaria, este chico, llamó a un, a un tal Domingo Viriruela, creo que se llama, de Domingo más por tele. Le llamó la atención, para mí esto es una persona seria y honesta. Este chico de Coalición Canaria yo creo que no tiene criterio y está siguiendo las directrices de su jefe. Los que están con el tema este del impuesto de tráfico de empresas y la triple paridad. Esto de la triple paridad... A las series pequeñas han estado toda la vida subvencionadas por tierra, mar y aire. ¿Qué quieren ahora? Un voto del hierro, 25 de las Islas Mayores. Pero claro, Casimiro Curbelo dice, no se toca. <risa> Ellos sí, sí, dicen que son solidarios. 5.000 votos del hierro, tres consejeros. 60.000 votos de otros partidos, nada. No, esta gente no se acuerda que durante 30 años hemos estado recaudando aquí, eso lo sé yo de buena mano, el 70% de elegir, más que todas las seis islas restantes, y mandábamos a Tenerife el 50%. La verdad que, que, que no me explico esto, y si quieren cargar a Antonio Morales, ¿sabe por qué? Porque no dejó privatizar Arinaga, ni dejó meter el gas por el gobierno de Canarias en el muelle de Arinaga. Por eso se lo quieren cargar. Y nada, dejo todo tiempo para otra persona. Hasta luego. Don Martín, muchas gracias por llamar. Es la actualidad. Ustedes no hacen partícipe de ella. Agradecemos esa participación. Agradecemos es que esté compartiendo con nosotros a través del hilo telefónico con esa participación, aportando datos y aportando las noticias del día a día. Del día a día. Estamos en familia, estamos reunidos, estamos participando. Tenemos otra llamada. Buenas noches, ¿con quién hablo? Sí, de aquí de San Juan, de la, aquí al tal de San Juan. Dígame usted. Mire... Yo estuve hoy en la fiesta de, de San Gregorio y quisiera preguntarle, eh, cuando salí de mi casa para ir para arriba a San Gregorio, eh, la ciudad llena todos los contañas de la basura sin recoger. Yo lo que me explico es dónde está la, el, consejo, el concejal de la limpieza o el concejal que te lleva el servicio ese. ¿Por qué no se reúne con el servicio de limpieza y pone los días de festivo? Domingo y festivo a recoger la basura de la ciudad. Que todo el mundo llega y como ve el container lleno, a tirar a la basura fuera del container y nadie la recoge. Y después el servicio de limpieza que estaba en la fiesta hoy arriba en San Gregorio, no había ni siquiera un servicio de limpieza. Ni siquiera una persona barriendo. Porque cuando pasaron los animales, allí no había nada. Y después decirle decirle otra cosa 
al señor Marte, por favor, que se deje, está saliendo mucho en la foto y que se mueva un poquito más, y que saque a relucir el dinero que se relacó, se que, que se hizo en la fiesta de, de la cerveza, porque eso de la fiesta de la cerveza fue un despilfar. Un tique, una cerveza, un vaso de plástico. Muchas gracias y agradecido por, por haberme escuchado. Gracias. Muchas gracias a usted por, por transmitirlo, esa información. Pues debería ser interesante que nos aporta. Según dice la organización, 2.000 litros de cerveza se, se consumieron en esa fiesta de la cerveza que se organizó en la Casa de la Juventud, donde decimos que hay que llevar campaña, hay que informar a los jóvenes de los problemas del alcohol. Y organizamos eventos de alcohol en la Casa de la Juventud. Qué triste, qué triste. 6 millones de euros se paga anualmente en la ciudad de Telde por el servicio de limpieza y recogida de residuos. Más de 6 millones de euros. Más de 6 millones de euros. Y no hay ni un concejal de los que estaban, de los que están, de los que estarán y de los que quieren estar que tenga la mínima, la mínima responsabilidad de decir vamos a sentarnos y esto hay que aclararlo porque este es el mal servicio que recibe los ciudadanos que pagan los impuestos en Telde lamentable la situación de la limpieza en esta ciudad en la ciudad de Telde señores un placer compartir con ustedes un programa más de Hablando Claro y de estar compartiendo la actualidad un millón de gracias por participar a través de la, del hilo telefónico, haciéndonos llegar el comentario, la participación. Gracias por dejarme entrar en sus hogares el próximo martes. Acuérdese, a partir de las 9 de la noche, aquí en Canal 4, hablaremos claro en Hablando Claro. ¡Hasta el martes!